Alright, Shalom. Primero quiero empezar a dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Okakudash, doble honores a los apóstolos, los ancianos del Gran Pío de Molino. Y Shalom a ustedes, hermanos, laborando y empujando esta palabra en sinceridad y en verdad. Yo soy el hermano Abraham del campo aquí en GMS Chicago, regresando a ser otro video por el Espíritu Santo. Ojalá va a ser edificante. Y en este video, uh, nomás uh, por el Espíritu, uh, en mis um, estudios, leyendo, ahorita estoy en el libro de Hebreos. Y es un uh, libro pesado que yo cuando you know, apenas estaba aprendiendo y you no know, comiendo todo el rollo, el libro de Hebreos era un libro que no, no entendí mucho cuando lo pri, cuando pri, primera, la primera vez que lo leí. Y ya you know, años después, uh, con más, y you no know, cuando creces en el conocimiento de Yahweh Pashmi Oshai, más cosas se te van a revelar y entender más. You know, diferentes niveles de entendimiento um, pero te enseña que Yahweh Shai es todo ¿no? Yahweh Shai es todo desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis uh, you know, el templo todo representa Yahweh Shai you know? Él es la palabra. Ok, uh, como dice en Salmos 47. Ok, que Él viene en el volumen del libro. Ok, volumen 100% todo. All right. um, cuando lees Génesis, que el libro de Génesis es un libro bien pesado. All right. y el, el primer capítulo bien pesado right, el mundo no entiende nada de Génesis 1 de qué está hablando las iglesias no saben de qué está hablando Génesis 1 ok <coughs> pero nosotros nomás sabiendo eso me es bien pesado Entendiéndolo. Alright. Um, y sabiendo todo eso, man. Um, y en este punto en tiempo que estamos en los fin de los días, los últimos días, ya merito vamos a acabar ca esta carrera que uh, no nomás nos puso aquí pero nos dio el espíritu ojalá somos parte de ese número a acabarlo All right. um, so, aquí tengo el libro de Hebreos 12 voy a empezar en versículo 1 dice el el título dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. All right, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. So, nosotros estamos rodeados de multitud de testigos all right, de, la, de la vida de fe. Cuando vamos a los... Uh, calles a predicar esta palabra toda la gente que nos mira cada semana en los videos ay, ellos son testigos ay, y también en los cielos los ángeles nos mira a nosotros también ay, um, 
nuestra labor y amor de fe no, no va a ser en vano All right. tenemos que mirar en, en el el foto más grande right. no nomás estar mirando aquí en el momento lo que está pasando pero mirar todo All right. So que estamos en esta carrera quita todo ese peso que nos impida correr dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corremos con perse perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante para eso la fe um, o sea que el pecado si nos hace um, es un tropiezo fácilmente y no conocemos nuestros uh, pecados y, y no a veces te sientes um, bien mal por tus pecados lo que has hecho no nomás uh, cuando estabas en el mundo pero tus fallas en la verdad uh, y a veces uh, you know, no te sientes digno de todo esto pero you know, también eso como dice aquí fácilmente nos hace tropezar uh, el rey David dijo que y you no know, sus, sus pecados siempre están delante de él y you no know, que son más de los pelos que su que están en su cabeza right pero en qué tenemos confianza de su misericordia su gracia su promesa de salvación right que eres un dios que um, se deleita en el hombre humilde contrito Right. So, cuando tú, um, you know, ya no, las escrituras dicen que estamos muertos de nuestros pecados, estamos vivos en Yahweh Shai. Alright. So, tú quitándote ese uh, cargo y peso de, de esos pecados que te. andan quitando de um, correr la carrera, me, you know, te va a ser más fácil, you know, quitar todo ese peso. Alright, dice, eso lo hacemos al fijar la miran, la mirada en Yahweh Shai, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Alright, también en otras versiones dice el autor Right. y uh, terminador de nuestra fe right. aquí dice el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe right. dejamos grabar otro un precepto bien rápido en segundo timoteo 2 y 3 dice tú puedes sufrir penalidades como un buen soldado de Yahweh Mashiach y cuando vas a ese palabra soldado, aquí dice un campeón por la causa de Yahweh Shai. Right. So Yahweh Shai que you no know, él pasó por su cruz, tomó su cruz, pasó, él terminó su carrera. Tú piensas que a él le gustó. Right, uh, la vergüenza de sopo soportar su cruz right, has leído y sea 53 todo lo que sufrió él no quiso uh, pasar por, por eso cuando ya iba a pasar ese momento oró al padre que si podía pasar esa copa de él y no dar la respuesta que también era es, era la respuesta pero los un ángel vino y le dio fuerza All right. so, nosotros también tenemos que soportar nuestro cruz y ya él hizo lo más difícil él hizo lo más difícil para nosotros 
Ahí dice que su yugo es, es leve. Su cargo es, uh, no es pesado. Right? Dice, debido al gozo que le esperaba Yahweh Shai soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Right? So, déjame grabar un precepto en el libro de Filipenses 1 y 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahweh Shai Mashiach. Right? So, esto es uh, nuestra confianza. Que el que empezó una buena obra en nosotros, lo vamos a perfeccionar hasta el día que venga y que regresa. All right. So, para atrás en Hebreos 12, dice... Uh, ¿Dónde estaba? Bueno, dice ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. O él pasó por todo eso, toda esa vergüenza. Uh, y su su uh, cruz y ahora está sentado al lado derecha del más alto. Ok. Um, me voy a dar un precepto aquí. Uh, Es el segundo Timoteo. Oh, ya estaba aquí más arriba. Este es el uh, segundo libro de Timoteo 2 y 12. Si sufrimos también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. So, si sufrimos por su nombre, sufrimos con él, vamos a reinar con él. Yahweh Shai pasó por su cruz. La vergüenza de todo eso que pasó y ahora está al lado derecho del más alto. Y Abushai es que un uh, abogado que para nosotros es nuestro abogado. Y Dios, Yahweh, es el juez. Y tiene delante de él todos nuestros pecados. Y Yahweh Shai, que es ese abogado por nosotros, peticionando por nosotros. Right? Um, dice que uh, nuestros pecados son como escarlata, pero van a estar emblanquecidos como la nieve. Right? Dice, piensen en toda la hostilidad que soporto por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina. Te Señor, ya no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y así, y no sabemos que cuando un niño hace lo que no debe, lo va a castigar el padre, a disciplinar. Ay, así nos trata igualmente nuestro Padre que está en el cielo. Right. Y lo merecemos, dice que uh, um, 
si el más alto marca las iniquidades, ¿quién puede estar en pie? ¿Quién? Pero hay misericordia con él para que sea temado. ¿eh? Yo también como le dijo um, a, a toda la gente que quería acusar la mujer que um, fue lo cacharon uh, en el acto de adulterio el inocente que tira la primera piedra y nadie puro porque ellos nadie era inocente right so se fueron estaban cortados del corazón dijo tampoco yo te, te acuso ve y no peques más Right, so, de todos modos nos está corrigiendo por medida, poquito de poquito. No vamos a ir completamente sin castigo. Él nos va a castigar, ¿no? Y tenemos que soportar la indignación del Señor porque nosotros pecamos contra Él. Merecemos la muerte, ¿no? So, es importante dar toda nuestra energía, mirar a Yahweh Shai como un ejemplo, porque no hay más mejor ejemplo que Yahweh Shai. Él vino en la carne, fue tentado igualmente como nosotros. Ay, él era perfecto. Ay, so él es nuestro ejemplo en que miramos para hacer esta carrera, ¿me? Él ya lo terminó. Ahora es uh, nuestro turno a, a terminar esta carrera. Y ya estamos por el fin de todo esto, ¿me? Alright, so. You know, manténganse fuertes, siguen haciendo lo que están haciendo. You know, ya hago para si me está con nosotros a acabar esta carrera. So ahí lo voy a acabar hermanos, ojalá este video fue edificante, como siempre todo gloria y alabanza va a Yahweh, va a Hashem Yahweh, va a Hashem Kakodash, doble honores a los apóstolos, ancianos de la gran piedra del molino y hasta la próxima, Shalom.